ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ടിപ്സ് ആൻഡ് ടാലൻസ് ഇന്ന് ഓട്ടോമൊബൈലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ടിപ്സാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് ഞാൻ ഈടായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ കാറിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നാട്ടിൽ ഈടായിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന വണ്ടികളൊക്കെ എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ സംവിധാനമുള്ള വെഹിക്കിൾസാണ് ലേഡീസിന് കൂടുതൽ കംഫർട്ടായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കാനും അതേപോലെ ഡ്രൈവിംഗ് കംഫർട്ടിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ വണ്ടികൾ ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അവസാനത്തിലെടുത്ത മാരുതിയുടെ ഇഗ്നിസ് ഡെൽറ്റ എ എൻ ടി എന്ന മോഡൽ വണ്ടിയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് കൊക്കിലൊതുങ്ങുന്ന ബജറ്റിലുള്ള ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി ചെറിയൊരു കുടുംബത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രീമിയം കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് ഇഗ്നിസ് ഡെൽറ്റ ഈ വണ്ടിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ സുഹൃത്തും പെരിന്തൽമണ്ണ നെക്സ മാനേജറുമായിട്ടുള്ള മജീദും നമ്മുടെ കൂടെ ഈ വീഡിയോയിൽ ചേരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മാരുതിയുടെ പ്രീമിയം സെഗ്മെൻറ്റിൽ തുടങ്ങുന്ന മോഡലാണ് ഇഗ്നീസ് ഫ്രണ്ട് ലുക്കിലൊരു ആഡംബര കാറിൻ്റെ അതേ രൂപഭംഗി നമുക്ക് ഇഗ്നീസിൽ കാണാൻ കഴിയും ഇഗ്നീസിലെ ഡെൽറ്റ എ എം ടി അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സിഗ്മ ഡെൽറ്റ സീറ്റ ആൽഫ എന്നീ നാല് വേരിയൻറ്റുകളാണ് ഇഗ്നീസിൽ വരുന്നത് ഇതിൽ ബേസിക് മോഡലായ സിഗ്മ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ വേരിയൻറ്റിലും എ എം ടി അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക് വരുന്നുണ്ട് പെട്രോൾ ഡീസൽ ഓപ്ഷനുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പെട്രോളാണ് ഏതായാലും ഇഗ്നീസിൻ്റെ സ്റ്റൈലിനെ പറ്റിയും മറ്റു പ്രധാന സവിശേഷതകളും നമുക്ക് നെക്സ മാനേജർ മാജീദിനോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം ഇഗ്നീസ് എന്ന വെഹിക്കിള് ഒരു ഗ്ലോബൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ശരിക്കും ഒരു ടോൾ ബോയ് ഡിസൈൻ എന്നാണ് ഒരു നമുക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് ഒരു മിനി എസ് യു വി എന്നുള്ളത് ഇതിലാണ് നമ്മളിതിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻട്രി ലെവൽ എസ് യു വി പോലെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് കംഫർട്ട് അതേപോലെ സ്റ്റൈല് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടെക്നോളജീസ് പ്രീമിയംനെസ് എല്ലാം കുറച്ച് കോമ്പാക്റ്റ് ഡിസൈനാണ് അതിന്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് മോഡൽ വേർഷൻ മുതലാണ് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് അതായത് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡ്രൈവബിലിറ്റി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലേഡീസിനൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലേഡീസിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അത് എ ജി എസ് ഓട്ടോ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും എ ജി എസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓടിക്കുന്നത് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മാനുവൽ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാനുവൽ മോഡിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഓഫ് റോഡ് പോലെ കുറച്ച് റഫ് റോഡിലൂടെയൊക്കെ ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഈ വെഹിക്കിളിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് പറയുന്നത് നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി എം എം ആണ് എസ് യു വി ഉടൻ എൻട്രി ലെവൽ എസ് യു വി ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് നമുക്കത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വെഹിക്കിൾ എ ജി എസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് എ ജി എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ലേഡീസിനൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ ആൾ ലേഡീസ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ജെൻസ് ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ച് അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി വൈഡർ വ്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് സൈഡ് മിറോട്ടുള്ള വ്യൂ അതായത് മിൻഷീലിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സൈഡ് മിറോട്ടുള്ള എല്ലാം വ്യൂ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും റിവേഴ്സ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ചെയ്യാനെങ്കിലൊക്കെ അവർ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യൂ കരീമനോട് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു വെഹിക്കിളായിരിക്കണം ഫാമിലി ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെഹിക്കിളായിരിക്കണം അതേപോലെ റഫ് റോഡിലൂടെയൊക്കെ ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഈ വെഹിക്കിൾ വൺ പോയിന്റ് ടു ലിറ്റർ എഞ്ചിനാണ് വരുന്നത് അറൗണ്ട് മൈലേജ് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി അറൗണ്ട് മൈലേജ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു 
ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ ടു സെവൻറ്റീൻ മൈലേജ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഇഗ്നിസ് ഡെൽറ്റയുടെ ഇൻറ്റീരിയർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം ഡാഷ്ബോർഡിൽ ഒരു ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് സ്പീഡോമീറ്ററിൻ്റെ അരികിലായി ചെറിയൊരു ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കിലോമീറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം കിലോമീറ്റർ ഓടി കിലോമീറ്റർ അതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ഡിജിറ്റലായി കാണിക്കും ഡോർ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയും സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ നമുക്ക് ഓഡിയോ കൺട്രോൾ അതേപോലെ കോൾ കൺട്രോൾ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴിയുള്ള കോളുകൾ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ബട്ടൺസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഡാഷ്ബോർഡിലുള്ള ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് സി ഡി റേഡിയോ എഫ് എം എല്ലാം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും ചെറിയ സെഗ്മെൻറ്റിലെ കാറാണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്ന പോലെ അല്ല അകത്ത് നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ലെഗ് റൂം ആണുള്ളത് ബാക്ക് സീറ്റ് പാസഞ്ചേഴ്സിന് വളരെ കംഫർട്ട് ആയിട്ട് കാലുകൾ വെക്കാനുള്ള സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഇടമുണ്ട് ഞാൻ ഈ വണ്ടി വാങ്ങിച്ച ഉടനെ തന്നെ കുറച്ച് ഇൻറ്റീരിയർ വർക്കുകളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാറ്റ് അതുപോലെ സീറ്റ് കവർ എല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ബോട്ടിൽ ഹോൾഡർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ബാക്ക് സീറ്റിലിരിക്കുന്ന പാസഞ്ചേഴ്സിന് ഉപയോഗിക്കാനായി രണ്ട് ഡോറിലും ബോട്ടിൽ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് പവർ വിൻഡോ കൺട്രോൾ ഡോറുകളുടെ ഹാൻഡിൽ ക്രോം ഫിനിഷിലാണ് വരുന്നത് നല്ല ബൂട്ട് സ്പേസ് ആണ് ഈ വണ്ടിക്കുള്ളത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ലഗേജുകളൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ബോർഡ് സ്പേസ് ഉണ്ട് നാല് സീറ്റുകളുടെയും അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഹെഡ് റെസ്റ്റുകളാണ് എ ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള വണ്ടിയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു എ ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടും മാനുവലായിട്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് കാര്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഉള്ളത് അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്യൂൽ ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എം എന്നുള്ള മാനുവലിലേക്ക് മാറ്റിയും ഓടിക്കാം എന്നേ ഉള്ളൂ ഞാനൊരു വണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ആശങ്കയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ഉള്ള വണ്ടികളൊക്കെ നാട്ടിലെ റോഡുകളിലൂടെ എത്രത്തോളം അത് വിജയകരമായിട്ടുണ്ട് എന്നൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ വണ്ടിയെടുത്ത് ഒരു ലോങ് ട്രിപ്പൊക്കെ പോയപ്പോഴാണ് സ്മൂത്ത് ഡ്രൈവിങ്ങും അതുപോലെ വണ്ടിയുടെ ഈസിനെസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത് പിന്നെ ലേഡീസ് ഡ്രൈവിങ്ങിനൊക്കെ സേഫായിട്ടുള്ളത് ഈ എ ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള വെഹിക്കിൾസ് ആണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബാക്കിൽ റൂഫ് സ്പോയിലർ ഫിറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഒന്നുകൂടി ഒരു ലുക്ക് തോന്നുന്നത് ടെയിൽ ലാംസ് ടെയിൽ ഗേറ്റിലും ബോഡിയിലും കൂടി പാർട്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ബോഡി കളേഡ് ഹാൻഡിൽ വീൽ കവേഴ്സ് സൈഡ് മിറർ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഈ മോഡലിൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇഗ്നിസിൻ്റെ ഹലോജൻ ഹെഡ് ലാംസ് വളരെ അട്രാക്റ്റീവാണ് അതുപോലെ ഫോഗ് ലാമ്പ് ഫ്രണ്ടിലെ ഗ്രില്ലിന്മേലുള്ള സ്റ്റീൽ ഫിനിഷിങ് ഒന്നുകൂടി സ്റ്റൈൽ കൂട്ടുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ എടുത്ത ആളെ കസ്റ്റമേഴ്സ് അല്ല ഈ വെഹിക്കിൾ ചൂസ് ചെയ്ത എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് കാരണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ മീറ്റ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇത് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വൺസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത
പാടിയ വെഹിക്കിൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അവരൊരുപാട് ആളുകൾക്ക് റെഫറൻസ് അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വെഹിക്കിൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല റെഫറൻസ് ചെയ്ത് തരുന്ന ഒ